നല്ല അടിപൊളി വാസന നമ്മൾ ദം പൊട്ടിച്ചു ദം പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ദം അല്ല ഇത് വാഴയിൽ വെച്ച് മൂടി അതിന്റെ പുറത്തൊരു ചെറിയ അടപ്പെട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് വലിയ അടപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ദം ഇടുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ദം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം നമ്മള് കുമളിയിലാണ് പച്ചക്കുരുമുളക് പറിക്കുന്ന ഷിൻഡോ അതല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ശരിക്കും നമ്മൾ പച്ചക്കുരുമുളക് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതും തമിഴ്നാട് രീതിയിലുള്ള ബിരിയാണി അല്ലേ ഷിൻഡോ തമിഴ്നാട് ശൈലിയിലുള്ള ബിരിയാണിയാണ് തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രധാന കുക്കും കുക്കും അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അവർ അവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് സവോളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഷിൻഡോ ഞാനും കൂടെ ഇവരുടെ വീടാണ് കേട്ടോ ഷിൻഡോയുടെ വീടാണ് തറവാടാണത് ഷിൻഡോയുടെ ജേഷൻ്റെ വീടാണ് തൊട്ട് പുറയിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഷിൻഡോയുടെ ജേഷൻ്റെ ഹോം സ്റ്റേയിലാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പച്ചക്കുരുമുളക് പറിക്കുന്നു താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊക്കോയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണത് നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് കുമിളി കട്ടപ്പന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുമിളി മൂന്നാർ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ റോഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ ഇതിലിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ തേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ടൊമാറ്റ ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ അല്ല കാട്ടു ടൊമാറ്റോയാ നീ കഴിക്കുന്നേ കഴിച്ചു ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാട്ടു ടൊമാറ്റോ ആണ് കാട്ടു തക്കാളിയാണ് തേ ചെറുതാണ് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ പോലെ തന്നെയുണ്ട് കണ്ടാൽ തീർത്തും ചെറിയ ടൊമാറ്റോ അങ്ങനെ ശരിക്കുമാണോ ഇത് 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 എന്നാ അറിയാമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ചെറു മുമ്പേ അവിടെ കുറച്ച് ചേമ്പ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിനാ ഇതും ബിരിയാണി കാത്തിടുവോ ആ അതോടെ ഇത് വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഷെഫിനോട് ചോദിച്ചു ഏ അത് ഇവിടെ ജീവിച്ചാലും പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിയൊക്കെ പാചകം ചെയ്യുന്ന കാണാം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ആടിനെയൊക്കെ വെട്ടി മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് പാചകം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് രുചിയിലേക്കും വരാം വാ ഷിൻഡോ പറയുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര ഓത്തന്റിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരും ഷിൻഡോ ആണ് ഇത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ചില മുമ്പേ ഇവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേമ്പിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തേണ്ട ചേമ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോണ്ടാണ് ഷിൻഡോ പറഞ്ഞത് ചേമ്പ് ബിരിയാണി കാത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞത് ചേമ്പ് ബിരിയാണി കാത്ത് ചേർക്കണ്ട ഇപ്പൊ പച്ചക്കുരുമുളകായിട്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പച്ചക്കുരുമുളക അല്ല പച്ചമുളകായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവരാണ് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് കശുവണ്ടി ഉണ്ട് ബദാമുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ആട് റെഡി ആയി വരുന്നു അരി ഇരിപ്പുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അവിടെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ട് സവോള ഉണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മല്ലിയലയുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാന ഷെഫ് പുതിനയലയുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാന ഷെഫ് അബ്ദുൾ ജാഫർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ ജാഫർ എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിച്ചേക്കനി പിച്ചേക്കനി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഷെഫാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ആണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പാചകം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാരങ്ങ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പാചകം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ ഇപ്പൊ അരി ഇടുകയാണേ മതിയാ ഓ അതിൽ ആ അപ്പൊ അരി ഇടുകയാണ് നമ്മള് ചെറിയ അരിയില്ലേ ചെറിയ അരി തന്നെയാണ് അരി ഇടുകയാണ് ആദ്യം മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ആ മട്ടൺ ഒന്ന് കോരി അത് കഴിഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോയും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും മട്ടൺ ഇട്ടു നമ്മുടെ പുലാവ് രീതിയിലുള്ള അരിയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുലാവ് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റും റൈസും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പാചകമാകും ഒന്നിച്ച്
നിങ്ങൾ ഇത് ഷിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും മൂത്ത ജേഷനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ വാസന അവിടെ വന്നു ഇത് പറയരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ വാസനയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ അല്ലേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൂടെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ നല്ല വാസനയായിരുന്നു ആ വാസന അടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിരുന്ന് പറ്റിയതിന് ശേഷം വാഴയിൽ വെച്ച് മൂടി അത് നന്നായിട്ട് ദമ്മായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള റെഡി ആകുന്ന സംഭവം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ദമ്മാന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ ഷിൻഡോ ഇനിയിപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചൊന്നും പറയാം കശുവണ്ടി ഇടുന്നു കശുവണ്ടി ഒന്നും നെയ്യിൽ വറുത്തിടുന്ന രീതിയല്ല കേട്ടോ കശുവണ്ടിയൊക്കെ അതുപടി അങ്ങ് ഇടുകയാണ് ഇതുണ്ടല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അല്ലെ ഷിൻഡോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ അരി ഇട്ട സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി ഒന്ന് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കശുവണ്ടിയൊക്കെ അതുപടി ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കശുവണ്ടി അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബദാം അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തക്കാളി ഒന്ന് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി സവോള ഇത് സവോള അല്ല വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഇതെല്ലാം അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് അതിൻ്റെ ആ ആ നല്ല വാസനയും വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ വാസന നമുക്കൊന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് കഴിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ നമുക്ക് കാഫി ഇനിയിപ്പോൾ തൈര് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് തൈര് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇപ്പോൾ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇലയിട്ട് മൂടുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇലയിട്ട് മൂടാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് സൈഡിലത്തെ എല്ലാം വടിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് കുമ്മിളി നിന്ന് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകുന്നു രണ്ടാം മൈൽ അല്ലേ രണ്ടാം മൈലിലാണ് കുമ്മിളി നിന്ന് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുമ്മിളി നിന്ന് മൂന്നാർ പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീച്ചേഴ്സ് ലോഫ്റ്റ് അത് ഷിൻഡോയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ആണ് ഷിൻഡോയുടെ ചേട്ടൻ്റെ നമ്മൾ സാറിന് പറയുമ്പോൾ ഷിൻഡോയുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഷിൻഡോയുടെ ചേട്ടൻ്റെ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അക്കോമഡേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഇപ്പം ആ ലൈറ്റ് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആ ലൈറ്റ് കാണുന്നല്ലേടാ ഷിൻഡോ അതല്ലേ അല്ലേ ഇതല്ലേ ഹോം സ്റ്റേ അതാണ് ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ടോ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഹോം സ്റ്റേ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ആണ് നമ്മൾ പാചകം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹോം സ്റ്റേയുടെ ചെറുതായിട്ട് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ അഭിലാഷ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പോവുകയാണ് കുമ്മിളിയിൽ വരികയാണ് അല്ല തേക്കടിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏതായാലും രുചി ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാം ഇതൊന്ന് റെഡി ആകുന്ന ഇനിയിപ്പം വാഴയിൽ വെച്ചൊക്കെ മൂടുന്ന കാഴ്ചകളുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് രുചി വെക്കുന്ന ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ രുചിയുടെ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു രുചി നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വരുമോ കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഷിൻഡോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഇവരെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറി നല്ല അടിപൊളി വാസന നമ്മൾ ദം പൊട്ടിച്ചു ദം പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ദം അല്ല ഇത് വാഴയിൽ വെച്ച് മൂടി അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചെറിയ അടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ അടപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ദം ഇടുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ദം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദം പൊട്ടിച്ച വാസന അടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഷിൻഡോയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷിൻഡോയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനല്ല ഷിൻഡോയ്ക്ക് നാല് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് അഞ്ചു പേര് അഞ്ച് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഷിൻഡോ കട്ടിൽക്കാല് പോലെ അഞ്ചു പാണ്ഡവര് അങ്ങനെയാണ
ആദ്യത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാചകം ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ അത് പാചകം ചെയ്ത് ആൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അബ്ദുൽ ജാഫർ ഭായിക്ക് ആദ്യത്തെ അത് നമ്മൾ വിളമ്പിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകക്ഷിക്ക് കൂടെ നമുക്ക് വിളമ്പാം അല്ലേ ഓക്കെ മതി ഇനിയിപ്പം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നമുക്കും കഴിക്കാം ഇവരെല്ലാം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാം ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് പൈ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് പൈതൽ ഇതാ പാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനുള്ള ആളാണ് അമ്മച്ചി താന്ന് പറഞ്ഞു താ മേടിച്ചു മേടിച്ചു ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് സാലഡും ഉണ്ട് സാലഡിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിളമ്പി തരും ഇവരുടെ കൂടെ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിളമ്പുന്നവരും ഇപ്പം തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും കേട്ടോ ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മട്ടൺ പുലാവ് എന്ന് വേണേലും പറയാം മട്ടൺ ബിരിയാണി എന്ന് വേണേലും പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ മട്ടൺ ബിരിയാണി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മട്ടൺ ബിരിയാണി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി പുലാവ് രീതിയിലാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മട്ടണും റൈസും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈസ് തന്നെ നമ്മൾ ദേ ഇത് വേണോ ഒരു സ്വല്പം റൈസ് ദേ ഇത് തന്നെ റൈസ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട റൈസ് മാത്രമായിട്ടൊന്നും എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ആ വാസനയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മട്ടൻ്റെ ആ വാസനയും കൂടി ഇതിൽ വരും അടിപൊളി ആ മട്ടൻ്റെ രുചിയും കൂടെ ആ റൈസിൽ വരും അതാണ് ഈ പുലാവ് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് മലബാർ ബിരിയാണിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണി എന്ന് ഞാൻ പറയും ഇത് ബിരിയാണി അല്ല ഇത് പുലാവാണ് അപ്പം പുലാവിൻ്റെ രുചി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമാണ് അത് പല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മട്ടൺ കഷ്ണങ്ങൾ ഈ മട്ടൻ്റെ കാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാംസമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ് ഇല്ല അതിന് പുറത്തേ ആ പുറത്തേ അങ്ങ് എടുത്തേളൂ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുമ്മിളി അതുപോലെ തന്നെ തേക്കടി ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് ചെറിയ തോതിൽ തണുപ്പ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു മഴച്ചാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മഴയൊന്നും ചാറുന്നില്ല മഴച്ചാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് മഴച്ചാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പറ്റിയാൽ പാണ്ടി കുഴി ഒന്ന് കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ പറ്റിയാൽ ഞാൻ എഴുതും ഞാൻ എഴുതും പറ്റിയാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് പാണ്ടി കുഴി ഒന്ന് നടന്നു പോകാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പാണ്ടി കുഴി കാണാൻ നല്ല രസമാണ് താഴെ കമ്പത്തിൻ്റെ ആ പ്ലെയിൻ ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ലാൻഡ്സ് കാണാം മേളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പറ്റിയാൽ മഞ്ഞൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സമയം അധികം ദൂരം എടുക്കത്തില്ല എത്ര സമയം എടുക്കും കമ്പം പോകാനായിട്ട് അര മണിക്കൂർ കമ്പത്ത് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പത്ത് നല്ല മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കമ്പത്ത് ഞാനും ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയതാണ് ഫാമിലിക്ക് ഇവിടെ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം കമ്പത്തുണ്ട് അല്ലേ കമ്പത്ത് അല്ല ജീച്ചാനല്ലേ കമ്പത്ത് സ്ഥലമുള്ളത് തെങ്ങുന്തോപ്പുണ്ട് അവിടെ പോയി നമുക്ക് പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാം അവിടെ പോയി അപ്പം ഏതായാലും നല്ല ഒന്നാം തരം കമ്പം മട്ടൺ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അകത്താണ് അല്ലേ കമ്പം ബിരിയാണി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബബായി കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല ബിരിയാണിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്
ഈ പാണ്ടിക്കുഴി കാണാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങ് വരെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി നമ്മൾ താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തു താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കാണ് മഞ്ഞ് മാറുമായിരിക്കും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഷിൻഡോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കാണ് എന്നാലും ആ മഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ച നല്ല രസമാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് നടന്ന് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും മഞ്ഞിനകത്തൂടെ ചെറിയൊരു വഴി നടന്ന് വരാനായിട്ട് ഒരു നടപാതയുണ്ട് ആ നടപാതയിൽ തന്നെ നടന്നു വരാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പാണ്ടിക്കുഴി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ലാൻഡ്സ് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ല ചുമല കളറിൽ ഈ പാടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരമ്പ് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണാം നല്ല രസമാണ് അല്ലേ നല്ല രസമാണ് ആ അതെ ആ കൃഷി ഉള്ളടുത്ത് പച്ച അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമപ്പ് പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മലകളൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് തമിഴ്നാടാണ് അല്ലേ തമിഴ്നാടാണോ ഓ തമിഴ്നാടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുമ്മളി ഭാഗത്തേക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക്കിയുടെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാടുമായിട്ട് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രുചികൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ച ബിരിയാണി ശരിക്കും ഒരു തമിഴ്നാട് ബിരിയാണിയാണ് കമ്പം ബിരിയാണിയാണ് കമ്പം തമിഴ്നാട് തന്നെ വലിയൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പലയിടത്തും പല രുചികളാണ് ഇപ്പം കമ്പം ബിരിയാണിയാണ് അതിൻ്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചു ഇന്നിപ്പം പാണ്ടിക്കുഴിയൊക്കെ ഒന്ന് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന പാണ്ടിക്കുഴി ഇപ്പോൾ കണ്ടു പറ്റിയാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അന്നേരം മഞ്ഞ് മൂടാത്ത പാണ്ടിക്കുഴി കാണുക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം അതും കൂടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇന്നലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ജീജാനെ കണ്ട് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന കരുതി ജീജാനോട് സംസാരിച്ചു ജീജാൻ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളി തേനിക്ക് പോവുകയാണ് തേനിയിൽ പോയി നമുക്ക് വേറെ ദിവസം നല്ല അവിടുത്തെ ചിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് വേറെ ദിവസം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അവിടെ തെങ്ങുന്തോപ്പാണ് അല്ലേ തെങ്ങുന്തോപ്പിൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വീട് നിർത്താം വീണ്ടും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബൈ ബൈ